A liberdade de expressão está ameaçada. O Tribunal Superior Eleitoral vetou a menção de fatos concretos e comprovados que pautaram o noticiário político num passado recente de escândalos de corrupção. Trata-se de um severo ataque ao nosso bem maior, a liberdade. Não há democracia sem ela. Aqui endossamos o coro para que valores como a liberdade de livre pensamento sejam prontamente restabelecidos. A liberdade de uma nação passa por uma imprensa livre de amarras causadas pela atual instabilidade jurídica. O caso mais emblemático de censura ocorre com o grupo Jovem Pan News, que desde segunda-feira está impedida de mencionar fatos reais envolvendo a corrupção no país. Além da emissora da Capital, outras plataformas e jornalistas independentes também estão proibidos de referir a Lula como ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa. A Aberte Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão se pronunciou dizendo ser preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras. Destacou que as restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para relativação dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. A Berti ratifica a confiança na justiça eleitoral, mas ressalta que a liberdade de imprensa é garantia para o exercício do jornalismo. A Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, também se mostrou preocupada com os atos que atingem o trabalho da livre imprensa. Acredita que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja tomada em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado Democrático de Direito. Espera que as instituições respeitem a história dos veículos de comunicação profissionais sediados em nosso país. Para falar mais sobre essa decisão do TSE que censura meios de comunicação, eu conversei agora há pouco com o jurista Dr. Ives Gandra. Acompanhe. Dr. Ives, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Clube. Uma ótima tarde ao senhor e já começo perguntando como o senhor analisa essa decisão, então, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho a impressão que alguns da Constituição, eu estou falando com um mero professor de Direito Constitucional, que deu liberdade absoluta de comunicação à comunicação social. Artigo 220 diz que a comunicação social não pode ter qualquer limitação. O artigo 5º das liberdades individuais declara no inciso 4 que a liberdade de pensamento é ampla. E o caminho para combater o abuso é apenas uma indenização, indenização por danos morais e, consequentemente, podemos até ter a denunciação caluniosa dessa legislação constitucional. E o que nós vemos é uma censura ao veículo de comunicação. E não é uma censura semelhante àquela que nós tivemos durante o período de exceção do regime militar, que lá se censurava o fato concreto. Eles, quando estava o censor no jornal, dizia essa matéria pode se publicar, aquela não. Aqui nós temos algo muito mais grave, que é a censura prévia. Quer dizer, até o dia 30 de outubro, esses 44, 40 e poucos veículos de comunicação não podem apresentar nenhuma matéria sobre as eleições presidenciais. O que vale dizer, eles estão censurando fatos que não ocorreram. O que vale dizer... Eles estão sendo prejudicados na liberdade de manifestação. Tenho admiração do ministro Alexandre de Moraes, livros escritos com ele, castelo de banco de adoramento, do Pledigi, de reforma política da OAB. Ele era membro da minha comissão e trabalhou muito bem. Aliás, eu vivo citando nos meus artigos os trabalhos do ministro Alexandre de Moraes. Né, nesse ponto, acho que o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que também é um grande ministro, eles aplicaram algo que não está na Constituição. Eu, como um velho professor de Direito Constitucional, não me permito discordar da orientação tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, a Jovem Pan News é um dos veículos atingidos, então, por essa decisão do TSE. O quanto isso é perigoso, o senhor acredita que pode até criar um efeito, talvez, cascata, atingindo outros veículos de comunicação pelo país? Eu não tenho dúvida que é um precedente perigosíssimo. 
Exatamente. Se isso não for derrubado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser agora submetido ao pleno, nós corremos o risco de termos uma reformulação daquilo que os constituintes colocaram nos 20 meses em que discutiram a Constituição, em cujo é, cenário eu a convite dos próprios constituintes e repetir às vezes participei de audiências públicas, contato permanente, até hoje o relator da constituinte é conselheiro meu no Conselho Superior de Direito da Fecomércio, Comércio, que eu presido há 33 anos, e eu sou membro do Conselho de Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, que o relator da Constituinte preside. E eu vi o que se procurou era dar liberdade de expressão. Aquilo que era, de certa forma, durante o regime militar, é, durante um determinado momento censurado, os conselhos não queriam censura de qualquer forma a imprensa. E essa, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, que é um profundo conhecedor, já que presidiu o TSE, presidiu o Supremo, também temos muitos livros escritos juntos, o ministro Marco Aurélio, disse é censura. E, a meu ver, mais grave do que o regime militar, porque está censurando fatos futuros não acontecidos possíveis fatos futuros, enquanto que a censura no regime militar é um fato concreto que já se vem falando, fazendo sobre a denominação de fake news. Essa matéria aqui eles consideravam é, falsa, mandavam retirar, até aí se compreende. Não é uma censura, é o afastamento de um fato falso. Mas no momento em que não se permite publicações de qualquer matéria, nós temos, evidentemente, uma censura na qual data máxima velha, o respeito devido, é os ministros supremos não concordam. Ou seja, a nossa Constituição não está sendo cumprida nesse momento, pelo menos nesse aspecto, doutor. Eu entendo que não. Se o artigo 220 diz que a liberdade é absoluta, o artigo 5 inciso 4, que a liberdade de pensamento é absoluta, nós estamos tendo uma proibição de 40 e poucos veículos de comunicação social de se manifestarem sobre qualquer fato relacionado às eleições até 30 de outubro. Vale dizer, estão censurados na sua função de dar informações, baseado numa perspectiva de que talvez tenham apresentado esta ou aquela notícia falsa, o fake news, prefere a terminologia americana, não vejo por que nos colocar a linguagem que nós temos, o vernáculo, o Brasil, o português, não deveria ser apresentado. De qualquer maneira, eu estou vendo nisto, nesse particular acompanho em gênero, número e quase o que disse o ministro Marco Aurélio de Mello, das mais altas expressões da história do Supremo Tribunal Federal. Doutor Ives Gandra, jurista, escritor, professor, advogado, muitíssimo obrigado é, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Clube. Sempre um prazer, um grande abraço ao senhor. Da mesma forma, um grande abraço ao amigo também. Importante ressaltar aqui, frisar que doutor Ives Gandra também foi constituinte, colaborou na formulação da nossa atual Constituição de 1988.